ോ ഞാൻ ഈ കണാപ്പനെ മാറ്റിയിരുത്തിയതാ കല്യാണ വീടായി പോയി അല്ലെ ഞാൻ ചവിട്ടി ഇറക്കിയേ എന്തോ അലമ്പുണ്ടാക്കാൻ വന്നിരിക്കുക അതെ എടു തന്ത്രപരമായിട്ട് അവനെ അവിടുന്ന് മാറ്റ് സാറ് സാറിന്റെ പണി നോക്കിയോ ഇക്കാര്യം ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തേരാ വന്ന കാറ് എന്ത് ഒന്നെങ്കി വന്നേ സോറി ഇങ്ങ് വന്നേ ആ കാറിന്റെ ഡ്രൈവർ എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ നിൽക്ക അത്ര തന്നെ ഹലോ ഹോ ഇനി ആ കസേര കയറിയിരുന്നല്ലേ മുട്ടുകാലി ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ആവാം സോഡ ഒഴിക്കണ വെള്ളം ഒഴിക്കണ അതൊന്നും വേണ്ട ഡ്രൈ ചങ്കുപാടി പോകുമ്പോ ഒരാള് ഞാനും ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പയ്യന്റെ ബന്ധുക്കാരൻ ഏതൊരു മണവാളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ദുബായിൽ നിന്ന് ബോംബെ വഴി ധർമ്മേന്ദ്ര കൂടെ വന്നില്ലേ ധർമ്മേന്ദ്ര വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരും താനാരാ ധർമ്മേന്ദ്ര മണവാളിന് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള തന്തയോട് എനിക്കറിയില്ല ദേ കണ്ടാ പറയൂല ഒരു മാറ്റൂല ഒരെണ്ണം പിടിപ്പിക്കണം പിടിച്ചതൊക്കെ മതി മണവാളിനെ കാണാ ആവോ തന്താജി ഇതാണ് അന്നദാന രേഖ എന്റെ എന്റെ ഞാൻ എന്താ കാക്കാല്ല ഒടുവിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി അല്ലേ ഇത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മ കൊടുത്ത വാക്ക എന്നെങ്കിലും എന്റെ അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ ഈ കരണം തല്ലി പൊളിക്കുമെന്ന് എന്താ എന്താ എന്റെ അമ്മയെ ഗർഭിണിയാക്കിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞ ദുഷ്ടനാണ് ഞാൻ എന്നിട്ടിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനാണ് എനിക്ക് ഡാഡ് വേണ്ട നിനക്കറിയോ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അച്ഛനെ കാണണം അച്ഛനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് ഞാൻ കരയുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരെ കാട്ടി തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി എന്താ എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം ആരാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ ധർമ്മേന്ദ്ര എന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ തൂണിച്ചാലി എടുത്ത് ഇടിച്ചു ഇവന്റെ അച്ഛനാണെന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ അടിച്ചു ഇവന്റെ അമ്മ ഞാൻ ചതിച്ചു അത്രേ എന്റെ അമ്മയെ ചതിച്ചില്ലായി ഞാൻ കരുതിയത് ഇവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാണെന്നാ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാണെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് ഈ അലവലാതികളോ ഈ തെണ്ടുകളൊക്കെ ആരാണ് ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി മാന്യോട് സംസാരിക്കണം ഞങ്ങളിവിടെ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നവരൊന്നും അത് പറയാൻ താനാരാ സാർ ഇവരൊക്കെ എന്റെ ആൾക്കാർ നീ ഏതാണ് ആര് ക്ഷണിച്ചിട്ടാ ഇവരെയൊക്കെ കെട്ടിയെടുത്തോളൂ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പറയടാ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം സാറേ സാറേ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അങ്ങയുടെ മകള് സ്നേഹിച്ച ഈ ഹരികൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് അവളുടെ വിവാഹം നടത്തണമെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഞാനല്ലേ പോയി കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് സാർ ഇങ്ങനെ പരസ്പര ബന്ധവും ഇല്ല സംസാരിച്ച സ്മോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം കുറച്ച് തൈര തോന്നേ ഇപ്പൊ കെട്ടിറക്കാം താൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് എന്റെ മകൾ ഈ തെണ്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു വന്നു അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതും ഈ നിൽക്കുന്ന രമേഷുമായിട്ടുള്ള വിവാഹമാണ് എന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഇവനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് താനായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നവരെ താൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടണോ അതോ ഞാൻ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കണോ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻ വരട്ടെ അതിനു മുമ്പ് താൻ തന്നെ മോളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്ക് അവള് സ്നേഹിച്ച എന്റെ അനിയൻ ഹരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിൽക്കുന്ന യോഗ്യനാണോ എന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന എന്നോട് 
ഹരിയാട്ടിലെ വിവാഹത്തിന്റെ ഡാഡി സമ്മതിച്ചല്ലേ ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നവരല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ തിന്നിയോ കുടിക്കോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പഠിക്കൽ ഛർദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവും എടോ പണമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അന്തസ് വേണം ഇല്ലെങ്കിലേ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തെണ്ടിപ്പിള്ളേൽ ഇതുപോലെ കയറി നിരങ്ങും വടാ കർണ ഇതൊക്കെയാണ് പാവപ്പെട്ട ഒരു പണക്കാരൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാശില്ലാത്തവൻ എന്നും അപമാനമേ വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിനക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ വിഷമങ്ങളുടെ കൂമ്പാരത്തിൽ ഈ ചെറു വിഷമം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയേനെ വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് മൂന്നും അവന്റെ മോതിരം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എനിക്ക് ഇപ്പോഴില്ല ഇനിയൊരു അക്ഷരം മിണ്ടി പോകരുത് നിന്റെ ഈ ആഗ്രഹം നടക്കില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല മുടങ്ങിയ നിശ്ചയമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു പൊറത്തു കല്യാണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മണവാളിൽ ഒരു കൊലയാളിയായി മാറുമായിരുന്നു എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ എടാ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ചാഹേത്തുമാരെ പ്ലാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് എന്റെ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാശിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എന്റെ ബ്രെയിൻസിൽ കൊറേ ബുദ്ധികൾ ഒതിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വേണ്ട 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 ഇത്തിരി എങ്കിലും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവന് കാശ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തനിക്ക് ബ്രെയിനേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ വിളിച്ചപ്പോ താൻ ബോംബെ എന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് വരണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ചുപ്രഹോ കുത്തെ ഞാൻ എന്ത് ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ബ്രെയിനിൽ തൊട്ട് കളിക്കരുത് സംശാ ആ ഇല്ലാത്ത സാധനത്തിൽ തൊട്ട് കളിച്ച ഈ അനുഭവം കേറി ഒരു പണ്ടാറ ഒരു മിനിറ്റ് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ കേൾക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി നിന്നത് രഹസ്യ നമ്മൾ നാലു പേരല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരാൾ ഇത് അറിയരുത് ആലോക്യമിസ്റ്റർ ഹരി നീ വിളിച്ചാൽ അവൾ ഇറങ്ങി വരുമോ വരും പക്ഷെ ഞാൻ വിളിക്കില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞ പറ്റില്ല നീ വിളിക്കുന്നു അവൾ വരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ മുറിയെടുക്കുന്നു അവളോട് കടം ചോദിക്കാനാ കടം ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഹോട്ടൽ റൂമിൽ മുറിയെടുക്കോ സോറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ലേ ആ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് മാത്രം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇമകട്ടാതെ ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ച് അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കാത്ത കാര്യത്തെ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനങ്ങ് പോകും മുംബൈക്ക് ഈ ധാരാവി ധാരാവി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തെ അതോലോക രാജാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ വെറും അമ്പതിനായിരം രൂപ വീശും പിന്നെ എന്റെ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ പുഷ്പം പോലെ അവർ വാങ്ങിത്തരും എന്റെ വണ്ടി പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കാശില്ലാത്തത് നിന്റെയൊക്കെ ഭാഗ്യം ഞാൻ ഗംഗയാ ഞാനിപ്പോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വിളിക്കുന്നേ ഹരി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വരെ പറഞ്ഞു ആരാ ഗംഗയാ എന്താ അത്യാവശ്യ കാര്യമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ മംഗലാപുരത്തേക്ക് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് നീ നീ എന്തായി പറയണേ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ വിട്ടു പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല ഡാഡി എനിക്ക് വേറെ കല്യാണം ആലോചിക്കുക വാ എന്നാലും ഒളിച്ചോടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു മൂന്ന് മാസം ഇവിടുന്ന് മാറി നിന്നാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഡാഡിയുടെ മനസ്സ് മാറും അതിൽ കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് വാശി കാണിക്കാൻ ഡാഡിക്ക് പറ്റില്ല നിനക്കറിയാലോ ഗംഗേ ഞാനിവിടെ കടവും കടത്തിന് മേൽ കടവായിട്ട് നിൽക്കുക ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്കിവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്ന കടം തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ആരെ കൊന്നിട്ടായാലും കടം തീർത്തല്ലേ പറ്റൂ നീ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല് ഞാൻ പറയുന്നു കേക്ക് ഹരി എന്റെ ഒപ്പം വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഞാൻ ഇനി എന്റെ വീട്ടിലേക്കില്ല ഹരിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം എവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്നെ കാണില്ല അന്റെ തിരുട്ട് റാസ്കൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവന്റെ ഉടമ്പ് പീസ് പീസ് ആക്കണം ഡേ ശീഘ്രം വാങ്ങണം എനിക്കറിയാം ഹരിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ പത്തിന്റെ പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഒരു മൂന്ന് മാസം എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലേ നീയൊക്കെ വലിയ കോസ്റ്റ്ലി അല്ലേ
എനിക്കാണെങ്കിൽ കൂലിപ്പണിയും വശമില്ല കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തോണ്ടാ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയാൻ പറ്റൂലോ പൊളിഞ്ഞ് കുത്തുപാളി എടുത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇല്ല ഹരി ഇതുവരെ കണ്ടില്ല അയ്യോ എന്നാ സാറല്ലേ ഞാൻ ഇന്നപ്പുറം കാട്ടുന്നില്ല സാറേ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഏ എന്നെ കാണാണ്ട് കരനാട്ടം വിഷമിക്കുണ്ടാവും ഞാൻ വല്ല കടം കൈ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഒന്ന് വിളിച്ചാ പോരെ Thank you.